ും വിശ്വസിപ്പിക്കുകയും ജനങ്ങൾ അയാളെ പേടിച്ചോ അല്ലാതെയോ അത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് വരുന്നത്മിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേട്ട് യൂനസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ദേവത്തുകൾ സ്വീകരിച്ച് ആളുകൾ യൂനസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പിന്നിൽ കൂടുമോ എന്ന ഭയപ്പെട്ട രാജാവ് തന്റെ കാലിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് മണ്ണു പോകുമെന്ന് പേടിച്ച് തന്റെ അധികാരത്തിനും തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ജനങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ കുറവും പേടിച്ച രാജാവ് ഒരു കാര്യം നാട്ടിൽ പറഞ്ഞു വരുത്തി യൂനുസുവിന് ഭ്രാന്താണ് യൂനുസിന് ഭ്രാന്താണ് എന്ന് വരുത്തി തീർത്തു ആളുകൾ കാണുമ്പോൾ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നീ ഭ്രാന്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി ലോകത്ത് നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരാൾ ലോകത്ത് നല്ല പവറും ഉഷാറുമുള്ള ഒരാൾ ആര് കണ്ടാലും ലുക്കോടെ നോക്കി പോകുന്ന നല്ല ഉഷാറുള്ള ഒരു ചങ്ങാതി അനാവശ്യമായ സമയത്തൊന്ന് ചിരിച്ചാൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞാൽ അയാൾ മാനസിക രോഗിയാണെന്ന് പറയും പിന്നെ അയാൾ ആരും കേൾക്കില്ല എത്ര നല്ല ഉഷാറായിട്ടും കാര്യമില്ല എത്ര പ്രസംഗിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഒരു മാനസിക രോഗിയായ ഒരാൾ സംസാരിച്ചാൽ ആളുകൾ മെയിൻറ്റ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൽ നിന്ന് ആളുകൾ അകലാൻ ആ രാജാവ് എടുത്തൊരു പണി യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ഭ്രാന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ അത് പ്രചരിപ്പിച്ചു യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ഒരു ജയിലിന്റെ അറയുണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രത്യേക അറയുണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ താമസിപ്പിച്ചു യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ താമസിപ്പിച്ച അറയുടെ സെല്ല് കൊലപാതകികൾ പോലും താമസിക്കാത്ത എത്ര വലിയ പൂക്കിരിയും താമസിക്കാത്ത കൂരാ കൂരിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പഴുതിലൂടെയും പ്രകാശം കടക്കൂല അങ്ങനെയുള്ള വല്ലാത്തൊരു കാരാഗ്രഹം ഒരുക്കിയിട്ട് യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ജയിലിൽ താമസിപ്പിക്കുകയാണ് രാജാവ് ഭക്ഷണം കൊടുത്താലായില്ലെങ്കിലില്ല കുറെ നാള് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവിന് ഓർമ്മ വരികയാണ് യൂനുസിന്റെ വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവുമോ ഈ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ ജയിലിന്റെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയത്തിൽ നിന്ന് മാറാൻ പര്യാപ്തമായിട്ടുണ്ടാകുമോ ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന ആശയത്തിലേക്ക് യൂനുസ് മാറിയിട്ടുണ്ടാകുമോ ഇത് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി തന്റെ മന്ത്രിസഭയിലെ ഏത് പ്രശ്നവും വളരെ രമ്യമായി പരിഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ള തന്റെ മന്ത്രിസഭയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബുദ്ധിജീവിയായ മന്ത്രിയെ ഏത് വിഷയവും നൈപുണ്യത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രാപ്തനായ പ്രധാനമന്ത്രിയെ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം താമസിക്കുന്ന അറയിലേക്ക് സെല്ലിലേക്ക് കൂരാക്കൂരിട്ടുള്ള ജയിലറയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാണ് ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന ആശയത്തിലേക്ക് യൂനുസ് മടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടോ ദൈവത്തിന്റെ രോഗം മാറ്റുണ്ടോ അയാൾ ആശയത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ടോ ഇതന്വേഷിക്കാനാണ് മന്ത്രി പോകുന്നത് അങ്ങനെ ജയിലിന്റെ സെല്ല് തുറന്നിട്ട് മന്ത്രി പാറാവുകാരോടൊപ്പം കുറെ അങ്ങ് നടന്നു യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ കൂരാ കൂരിട്ടുള്ള പ്രദേശമാണ് പക്ഷെ യൂനുസ് നബി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നോക്കുമ്പോ മന്ത്രിയുടെ കണ്ണു തള്ളിപ്പോയി നല്ല പ്രകാശമാണ് ആ റൂമിൽ കാണുന്നത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇരുട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല പ്രകാശം എന്നാൽ ബൾബ് കത്തിയാൽ ഈ ബൾബ് നമ്മുടെ എത്ര അടുക്കുന്നു അത്രയും നമുക്ക് ചൂട് അനുഭവപ്പെടും എന്നാൽ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ഈ ജയിലിന്റെ അറയിലുള്ള വെളിച്ചത്തിന് ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല നല്ല എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇതിങ്ങനെ മിന്നി പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പ്രകാശമെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല
11 months up. نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام جيل رأيليك بويا راجا بند مندري عالبودة بردو بوي وليه پرغاشة تلو بدا كتن الكان نالا پرغاشة مان روم اندى قلل يونس نبي عليه الصلاة والسلام ورو پڑم دن نوند مندري انجن عالبودة تود نوكان يونس نبي عليه الصلام ورو بلو ونگودي كن نوند بلي چنگن دن اندم بردو بويا مندري ساغو دم نوكن دن 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 Mandiri Yud Yunus Nabi Alaihi Salatu Wassalam Chudi Chu Ninggal Ki Padam Berno Kitiya Terkiri Lena Ini Mandiri Uri Kashnam Padam Gudu Tu Adu Mandiri Thunna Pool Etriyo Jajenggali B B I P Satya Gali Panggud Tu Tuundu Jajagiya Sadus Gali Panggud Tu Tuundu Baliya Baliya Mandiri Sammeyalan Enggali Samudhi Cetu Tuundu Uri Jajat Tu Boya Padam Itra Nalla Swadhi Tamaya Itra nallah power ulah uru padam thanda jibida til uru sada silum kitta ye dilia. Yunus ne biyalah hisalam berlangga ani cutu jodhi cutu berno. Tarik ye dilia, yenna i kitiya tarik ye dilia, na i mandri. Uru album berlam kudu tu. Boya badi gadu mudu benu marunyu. Shari ira tinder oma go bang gadu mudu benu saji iba mai. Yelah, setelah tuan nukah jauh sebab nado boleh, tanda jiwa itu tilin nu beri, ingat aku beri berlam putih cerita, illya. Mandiri perisiran marun nado boi, wamna bersihan marun nado boi, bhuma na perda, yunus ne bi alaihi salam tu salam minu od mandiri jodi kian, andam putih jodi kian, allah yunus e. Nara kita mana malay lo, yang kita teri anda tu kuriya kuri itu tulah rumah le, urik iya tu berdan nani, bodi cum, ya berdan nani, berlama berdan nani, padam. Yunus ni piali hisana tu wasana, minde maru badi da Allah hu surga tu nara kita nadaan. Di nyanggal kung kita nenda anu margam Yunus e, adi nelli ya margam nyana diame paranjat. Allah hu egan anu nno visusi kuwayu, nyana bande nabi anu nna asyam nyana adi mda nna paranjat adi nelli. Apa nelli? Ninggal ni kau beranda anu nno paranjat jeiri lada cedu. Ini kita kitiye batu Yunus e, yana visusi jeh batu. Yunus ne bi alaihi salatu wassalam ini asyik tu le macun do nanti si kian mandriye perannye cari aja bu katunil kian as amai itu jailin da uli lndu mandri ada Yunus ne bi alaihi salam ini kai budi cedu barayun asyhadu allah ilah illallah wa anna Yunus ne bi allah Yunus ne bi alaihi salam ini kund visusi kian mandri porte karangan illya. Yunus ini biarlah hisalam barang ni, nihgalu benda tamasi kiam bari lea. Nihgalu begam tericipu orang ni lea beli lea korban dah gu. Anisiri kiri ni biaya, ya pin anisiri kiri nurban dah ilia tu guna dengen pogan diri mani cipu gan. Manusi lea manusi order raja abin dem raja gya sadu silik mandri. Raja abu pradir cey order katunil kan dengen sihca ana dapati Yunus ini asyik itu nombor pin diri picher dunda gu mau Yunus ini. Jail bawa semua tu manusia lemah cunda gumo, adun perdiri cun ilkan dah raja, bu perdiri saya ura katun dan nanti, alpo tu tu ura ingen adi adi beran na mandre ikan di tu, mandre ura ura jodi kuna poi tanda i, ura sinema lemah cunda, apa raja abin ura mandre ni baru beri, yang tu nalla beri cemana ni raja abin yatin tu uli le. Raja abu jodoh cewek nu maru bunyikin tu nengilah. Pena ini jodoh ikan nalla nengalan tu beri cemah barai umnadu. Ngalor poye tanda ini nyan dewa madam na asyik tilik Yunus madangi turundo. Yendu nalla padam raja abe had kari kumnadu. Pena yum paras paras virudha ma ya maru bunyi. Ayah lu jodoh ikan nalla nengal aichadi Yunus inde kari nyeshi kian ille nengal inda ani padam inde kada barai umnadu. Ayah lu kumat turundo dono kani le aichadi. Raja abe yendu nalla berla mana ayah lu gudi kumnadu namarda nartilom nangan tabar. Allah milia, Yunus ini biar ini sila tu wasila minde, adik kelam nama madangi wanda mandiri ke Yunus ini ada orang bade cutun do ni raja abin ada doubt, jodih kan nih ninggal kum Yunus ini ada orang pedi bade cutun do, yang ni korang samse mundu, ninggal kipu ada yang dah anu bandu, jodih cedih rumbari ke mandiri ni maru bade, ini kya Yunus ini ada kuda jailil kerana nahl madhi, oh sahodar enggal le. Orang yang jatuhin dia perthana mandiri pada tekaal, surga tin dia orang berbin dia beri cawu, surga tin dia orang dulu ni berlat tin dia poweru, surga tin dia orang kasihan pada tin dia batra sumpan do, walaikum fiha mata syahi amfusukum, walaikum fiha mata daru.
നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുഴുവനും കിട്ടുന്ന ഇടപാട് സ്വർഗം മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള സൗകര്യമാണ് സ്വർഗലോകത്തുള്ള അള്ളാഹു നമ്മൾ അവിടെ എത്തിക്കട്ടെ ആ സ്വർഗത്തെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് തങ്ങള് അത് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതേ നാവ് കൊണ്ട് നമ്മോട് പറയുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ വിർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് നരകത്തെ പേടിപ്പെടുത്തി അറിയിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു രണ്ട് സ്വർഗങ്ങളെ ഹബീബായ തങ്ങൾ ലോകത്ത് പരിചയപ്പെടുത്താണ് പ്രധാനമായും ഞാൻ താമസിക്കുന്ന എന്റെ വീട് എന്റെ ഹുജറത്തു ഷെരീഫ് എന്റെ ഖബർ ഷെരീഫ് ഞാൻ ഹുദുബ നിർവഹിക്കുന്ന മിമ്പറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം സ്വർഗീയ മുഹമ്മദ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്ലാമിക കേന്ദ്രമായ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കൽബിന്റെ മടക്ക സ്ഥലമായ പാമ്പ് മാളത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് പോലെ കൽബും ഈമാനും മദീനയിലേക്കെന്ന് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ലേ ആ പരിശുദ്ധമായ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറയിലേ മസ്ജിദുൽ നബവിയിലെ കുപ്പത്തുൽ ഹലറായിന്റെ ചുവടെ ഹുജറത്തു ഷെരീഫയിൽ സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ആ സ്ഥലവും അടുത്ത പരിശുദ്ധമായ മിമ്പറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം സ്വർഗീയ ആരാമം ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഇപ്പോൾ ഹജ്ജിന്റെ സീസൺ അല്ലയോ അള്ളാഹു നമുക്ക് അവിടെ എത്രയോ തവണ എത്താൻ ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ഹാജിമാർക്ക് അള്ളാഹു താല റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഒരു അപകടത്തിലും അള്ളാഹു പെടുത്താതെ സാലിമീങ്ങളായി അവരവരുടെ നാടുകളിലേക്ക് അള്ളാഹുവിനെ തിരിച്ചെത്തിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് സഹോദരങ്ങളെ റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങളെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ശബ്ദമുയർത്താൻ പാടില്ല ആയത്തവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതിനെതിരാണ് എന്നാൽ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ബാബു സലാമിലൂടെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ റതൂറുള്ള തങ്ങളുടെ റൗലയുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇടതുഭാഗത്ത് അനിയന്ത്രിതമായ ശബ്ദം കേൾക്കാം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വലിയ ഒച്ചപ്പാട് കേൾക്കാം ബഹളം കേൾക്കാൻ പട്ടാളക്കാർ ഹജ്ജ് സീസണിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അനിയന്ത്രിതമായ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ഒഴുക്കാണ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് എന്താണ് കാരടോ അവിടെ അതാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രദേശമാണ് അത് റൗലയാണ് ആ റൗലയിലേക്ക് ആളുകൾ തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒഴുകുകയാണ് എന്തിന് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാക്കിയിട്ട് ഇത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ ചാരത്തുനിന്ന് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ആ പരിശുദ്ധമായ റൗലാ ഷെരീഫിൽ ഒന്ന് കാലെടുത്തു വെക്കണം എന്റെ കാലൊന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയാൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വർഗമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച സ്ഥലത്തെത്തി സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കുന്നത് എന്തും കിട്ടുന്ന ഇടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പരിചയപ്പെടുത്തിയ നേതാവ് തന്നെയാണ് ഇതും പറഞ്ഞത് സ്വർഗമാണെന്ന് ആ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബിനോട് സ്വർഗം ചോദിക്കണം എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബിനോട് നരകത്ത് തൊട്ട് കാവല് ചോദിക്കണം എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബിനോട് ദുന്യാവ് ചോദിക്കണം ആഹുറം ചോദിക്കണം കൊണ്ട് വസൂയത്തേൽപ്പിച്ച പലരുമുണ്ട് അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുകയാണ് റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങളെ തവസുലാക്കി അവിടെ തോടി സ്ഥിതാസ് ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കൈമലർത്താൻ കിട്ടുന്ന ചാൻസ് സഹോദര ലോകത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാം എന്ന തവണ കാണാം സുജൂത് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ലെങ്കിലും സുജൂത് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് കാല് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാണ് രണ്ടരക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവൻ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിയുന്നില്ല റക്കായത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ കുറവാണ് സുന്ന നിസ്കാരത്തിന് താല്പര്യമില്ലാത്തവനാണ് പക്ഷെ മദീനയിൽ റൗളയിൽ നിസ്കാരത്തിന് പിശുക്കേ ഇല്ല മനസ്സറിഞ്ഞിട്ടവൻ പുറത്തിറങ്ങൂല പട്ടാളക്കാർ തള്ളണം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിലുള്ളവരുടെ തള്ളുകൊള്ളണം മനസ്സ് അറിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങൂല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ പരിശുദ്ധമായ റൗലയിലുള്ള തുക്ക് കണ്ടോ ഏതാണ് ആ തുക്ക് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ സ്വർഗമാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയതല്ലേ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ അതേ നേതാവ് തന്നെ ഹവാ <laughs>
സംസാരം മുഴുവനും നുപൂവത്തിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് മാത്രം ഉരിയാടിയ തന്റെ ഇച്ഛകൾക്കനുസരിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല മുഹമ്മദ് ആ ഹബീബായ തങ്ങളും മറ്റൊരു സ്വർഗത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു മജിലിസുലിമാണ് ഇൽമിന്റെ മജിലിസ് സ്വർഗീയ ആരാമമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഇൽമുകളിലെ ഏറ്റവും റഹ്മത്തായ ബറക്കത്തായ ഇൽമ് സയ്യദുന മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഇൽമാണ് ഫതുഹുൽമുഴിയിനടക്കമുള്ള എല്ലാ ഫിഖഹിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും തുടക്ക ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും അടക്കമുള്ള രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് ആദ്യമായി പഠിപ്പിക്കൽ ഭുജൂപായ സംഗതി എന്താണെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പാഠമല്ല സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള പാഠമല്ല നരകത്തെ കുറിച്ചുള്ള പേടിപ്പെടുത്തലല്ല സയ്യദുന മുഹമ്മദ് ഹബീബായ തങ്ങളെയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ പതിപ്പിക്കേണ്ടത് ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണയാണ് ആ പൊന്നുമോളുടെ പൊന്നുമോന്റെ മനസ്സിൽ പതിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സംസാരം ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ കുട്ടിയുടെ കാതുകൾക്ക് പവർ ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ സംസാരം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിലക്ക് ആ മകന്റെ ബുദ്ധി വളർന്നാൽ ആ മകളുടെ ബുദ്ധി വളർന്നാൽ അവൻ ചെറിയ ചെറിയ പേരുകൾ പറയുന്ന സാഹചര്യം എത്തിയാൽ ആദ്യം ഹബീബായ തങ്ങളെ പേര് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ നിർബന്ധമായ ബാധ്യതയുള്ളതാണ് സയ്യദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള ഇൽമ് അത് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഇൽമാണ് ആകയാൽ സഹോദരങ്ങളെ ഈ പരിശുദ്ധമായ മജിലിസ് സ്വർഗീയ ആരാപമാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല ഈ മഹത്തായ മജിലിസ് കിജാബത്ത് കിട്ടുമെന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വേണ്ട അലഹമില്ല ജീവിതകാലത്ത് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളുമുള്ള എത്രയോ അനേകായിരം ആളുകൾ മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളവറുകളെ സമീപിച്ചിട്ട് എത്രയോ രോഗങ്ങൾക്ക് ശാന്തി ലഭിച്ചത് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിലുണ്ട് നമുക്ക് പലരെയും കണ്ട് പരിചയമുണ്ട് മംഗലാപുരം ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് മടക്കുമ്പോ മലഹറിലൊന്ന് കയറിയിട്ട് തങ്ങളെ കണ്ട് ദ്വാ ജയിപ്പിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മലഹറിൽ കയറിയിട്ട് തങ്ങളെ കണ്ട് ഒരു ആശ്വാസ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളം മന്ത്രിച്ചിട്ട് നൂലൊന്ന് മന്ത്രിച്ചിട്ട് തങ്ങളെ വാക്ക് കൊണ്ട് എത്ര ആളുകളാണ് സദാ സ്വലാഹിയത്തിലേക്ക് സലാമത്തായി രക്ഷപ്പെട്ടു പോയത് എത്ര ആളുകൾക്കാണ് രോഗം മാറിയത് അലഹമില്ല തങ്ങളൊപ്പാപ്പ നമ്മിൽ നിന്നങ്ങ് തൽക്കാലം ഭൗതികമായൊരു മറവ് സംഭവിച്ചെങ്കിലും അവിടുത്തെ ആത്മീയമായ നേതൃത്വം ഈ കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് അലഹമില്ല മഹാനവറുകൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കന്യാഭുമാത കശ്മീരിൽ നിന്ന് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാശ്മീരിന്റെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യമായ കശ്മീർ ആ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സമാധാന ചിന്ത നൽകട്ടെ ആ നാട്ടുകാർക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യമല്ല നിലനിർത്തി തരട്ടെ ആ രാജ്യം മുതൽ ഇങ്ങോളം കേരളം കാണാൻ ഒരാൾ വന്നാൽ കേരളത്തിലുള്ള ദീനി ചൈതന്യം കാണാൻ ഒരാൾ യാത്ര ചെയ്താൽ അയാൾ കർണാടകയിലൂടെ കടന്നു വന്നാൽ തലപ്പാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹാനായ പൊസോട്ട തങ്ങൾ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കാസർഗോഡിന്റെ കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്ത് ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ് എന്തിന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നാരിങ്ങോട്ട് സന്ദർശനത്തിന് വന്നാലും അവര് കാസർഗോഡേക്ക് കടക്കുമ്പോ മഹാനായ പൊസോട്ട തങ്ങളെ കണ്ട് സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബുസമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷെരീഫിൽ മദനീ തങ്ങൾ കർണാടകയുടെ ആ ഭാഗത്ത് കിടക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരേറെ സ്നേഹിച്ച മഹാന്മാരെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടന്ന മഹാനായ പൊസോട്ട തങ്ങളുപ്പാപ്പ ഈ ഹൈവേയുടെ സൈഡിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹൈവേ സൈഡിൽ കുറവാണ് അള്ളാഹു സുബഹാന ചില മഹാന്മാർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിജീവികളായവർക്കുള്ള പണ്ടേ തലയിൽ കൊടുക്കലാണ് അതേ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഈ ഹൈവേ സൈഡിൽ തന്നെ സ്ഥാപനം തുടങ്ങി അവിടുത്തെ അന്ത്യവിശ്രമത്തിന് ഈ
പരിശുദ്ധമായ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്തു അവരെ നാട്ടിൽ സ്ഥലമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അവരുടെ നാട്ടിൽ പോയാൽ നടക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല മറിച്ച് ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പൂർവകാല മഹത്വക്കളായ ആളുകളുടെ ഈ മാനികമായ സ്നേഹമോ ഉന്മേഷമോ എന്തോ കാരണമാകാം മഹാന്മാര് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നു അലഹമില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് നമുക്ക് ആ റഹ്മത്ത് കിട്ടിയതുപോലെ നമുക്ക് ആ ആശ്വാസം കിട്ടിയതുപോലെ നമുക്ക് ആ തലോടൽ അനുഭവിച്ചതുപോലെ അവിടത്തെ വഫാഹത്തിന്റെ ശേഷവും ആ ജീവിതകാലത്തുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ 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 പ്രൗഢിയോടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് നിലനിർത്തി തരട്ടേ മലഹറിലേക്ക് മുമ്പ് വരുമ്പോൾ തങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് തങ്ങളെ പാപ്പാനെ കാണാൻ വരുമ്പോ മലഹറിലേക്ക് വരുമ്പോ ചിലപ്പോ ഹസം കുഞ്ഞി സാഹിബിനെയോ തങ്ങൾ പാപ്പനെയോ അതുപോലെ മറ്റു സ്ഥാതുമാരെയോ വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ തങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് വരണം അതേ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല തങ്ങളെപ്പോഴും കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകമായ മതത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ് തങ്ങളില്ലാത്തൊരു സമയമില്ല ഏത് സമയവും തങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നവരെ സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഈ സ്ഥാപനത്തെ വളർത്തി തരട്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ പുകഴ്ത്താനുള്ള വേദിയാണ് അവിടെ താഹിലു ബൈത്തിന്റെ ആദരവ് പറയുന്ന വേദിയാണ് ബുറുത ചെല്ലുന്ന വേദിയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് മുതാലിമീങ്ങളോട് രക്ഷിതാക്കളോട് സഹോദരിമാരോട് നല്ല ഹൃദയ സാന്നിധ്യത്തോടെ ഇരുന്നോ നല്ല തുമഹിനിരത്തോടെ ഇരുന്നോ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു നമ്മളെ പഴാക്കി കളയില്ല ഒരിക്കലും അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായാല നമ്മെ തട്ടിക്കളയൂല മഹാനവർകൾ എപ്പോഴും സ്വതക്ക ചെയ്ത ആളായിരുന്നു സ്ഥിരമായ സ്വതക്ക സ്വതക്ക എന്ന് പറയുന്നത് പൊസോട്ട തങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ തങ്ങൾ പാഹപന ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുമ്പോ എപ്പോഴും സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശോഭിതമായ വജുണ്ടായിരുന്നു തങ്ങൾക്ക് എന്റെ നാട്ടിൽ ചില പുഞ്ചിരികൾ മനസ്സിൽ നിന്നുമായില്ല ചില പുഞ്ചിരികൾ മനസ്സിൽ നിന്നുമായില്ല അവരനുകരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ എന്ന നിലക്ക് എന്നൊരു പോസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ ഒരു നിമിഷം കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ കണ്ട ആളുകൾക്ക് തങ്ങൾ ദേഷ്യം പിടിച്ച് എനിക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല തങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരി മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എപ്പോഴും സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന മുഖമാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ തന്റെ സഹോദരനെ നോക്കിയിട്ട് പുഞ്ചിരിക്കൽ സ്വതക്കയാണ് തങ്ങൾ ഉപ്പാഹപ്പയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എത്ര ഗൗരവമായ വിഷയമായാലും വളരെ സരസമായി സരളമായി ലളിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ സുന്നതിയമാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്തു എപ്പോഴും ആശ്വാസമായി ഇവിടെ നാട്ടിലൊരു മദ്രസന്റെ പ്രശ്നം വന്നു നാട്ടിലൊരു മദ്രസ സുനത്തിയമായത്തിന്റെ മദ്രസ തുടങ്ങിയപ്പോ അതിന്റെ ശത്രുക്കൾ അതിന് കേസ് കൊടുത്തു ഇപ്പോഴും ഹൈക്കോടതിയിലാണ് അള്ളാഹു തല സലാമത്താക്കി തരട്ടെ കാസർഗോഡ് ഡി വൈ എസ് പി ചർച്ചക്ക് വിളിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പെ ഞാൻ രാത്രി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നാളെ കേസിന് ഡി വൈ എസ് പി അടുത്തേക്ക് ചർച്ചക്ക് പോവുകയാണ് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ ദ്വാരക്കണം തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട ഇൻഷാ നമുക്ക് ഫതഹ് ഉണ്ടാകും വിജയം ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു വിജയം തരട്ടെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തങ്ങളൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു നാളെ ചർച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിക്കണം കേട്ടോ ഒരുപാട് സീതന്മാരെ ഞാൻ വിളിച്ചു വിളിച്ചു എന്റെ ഫോണിൽ നമ്പർ ഉള്ള മുക്കാ എല്ലാ തങ്ങന്മാരും ഏകദേശം കിട്ടുന്ന നല്ല തങ്ങന്മാരെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരൊറ്റ ഒരു സീതാണ് തിരിച്ചു വിളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് പൊസോട്ട തങ്ങൾ പാപ്പയാർജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ പ്രവർത്തകരുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ അവരുടെ വിഷമം മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നവന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു വിളിക്കണം 
പക്ഷേ ഞങ്ങളെ ചർച്ചക്ക് വന്നു അവര് പറഞ്ഞത് അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വിളിക്കാൻ നിന്നില്ല നേരെ ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഹസൻ കുഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ മാനേജറെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ പാപ്പയെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ഷീണം കൊണ്ട് മേലെ കിടക്കുകയാണ് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ വിളിക്കണ്ടാന്ന് മനസ്സിലാക്കി നേരെ കാണാൻ വന്നതാണ് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പാപ്പയെ അവസാനമായി കണ്ടത് അവിടുത്തെ റൂമിന്റെ പുറത്തുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് അള്ളാഹുടുത്ത് ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ പുഞ്ചിരി എപ്പോഴും സ്വതക്കയായി എപ്പോഴും അവിടുത്തെ റിക്കാബിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലേ എപ്പോഴും അവിടുത്തെ കിതാബില് മഹാതാ മലക്കുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകൂലേ ഇപ്പൊ എപ്പോഴും പ്രശോഭിതമായ മുഖത്തോടെ ആ ഗൗരവക്കാരനായ തങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രശോഭിതമായ മുഖത്തോടെ സമൂഹത്തെ നോക്കി കണ്ടത് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നമന ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചത് നമുക്ക് പാഠമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ മതഹർ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം ഈ മതഹറിന്റെ പ്രചാരാ പ്രചാരണം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ ജീവിത കാലത്ത് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സഹായം അവിടുത്തെ കബറു ശരീഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും സംശയമില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അല്ലാ തീർത്തു തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാം ആ തുമനത്തോട് കൂടി ഇരിക്കുക പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഹബീബായ തങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങും മഹാന്മാരുടെ മധുഹ് പറയുന്ന സ്ഥലത്തും അതാ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങും ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മധുഹുകൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യേക ഉണ്ടാകും ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു പതിവാണ് രാത്രി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇടവഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകും ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു ചെറിയ കുടിൽ നിന്നൊരു പാട്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നത് ിന്റെ കണ്ട കോടാലിയാണ് അനാവശ്യമായ ഒരു വാക്കൊരാളിൽ നിന്ന് കണ്ട അപ്പൊ തന്നെ ശരിയാക്കി കളയുന്ന മഹാനാണ് ഒരിക്കലും വിദ്യാത്തും ശിർക്കും വെച്ചു പൊറപ്പിക്കാത്ത മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് രാത്രി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു ചെറിയ കുടിൽ നിന്നൊരു ഉമ്മ പ്രായമുള്ള ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ പാടുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ ആശുപത്തായ ഒരു ഉമ്മ റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങളെ വല്ലാതെ പ്രേമിക്കുന്ന ഉമ്മ റസൂറുല്ലാന്റെ മധു പറയാണ് നബിയെ എല്ലാവരും ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ലക്ഷോപലക്ഷം സ്വലാത്ത് എല്ലാ നന്മയുടെ അഹിലുകാരുടെയും സ്വലാത്ത് അങ്ങ് ഇടമേൽ വർഷിക്കട്ടെ എല്ലാ സ്വലാഹിയത്തിന്റെ അഹിലുകാരും എല്ലാ ഹൈറിന്റെ അഹിലുകാരും അങ്ങക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു നബിയെ തങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മ പറയുന്നത് എല്ലാവരും അങ്ങയുടെ ആദരവ് പറയുന്നു എല്ലാ സൃഷ്ടികളും അങ്ങയുടെ ബഹുമാനം പറയുന്നു എല്ലാ ജീവികളും അങ്ങിക്ക് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നു എന്നാൽ എല്ലാ സ്വലാത്തും അങ്ങക്ക് ലഭിക്കുമ്പോഴും അങ്ങ് ഞാൻ വലിയ ആളാടൊന്നും നിലക്ക് ചിന്തിച്ചിടാ കിബറോടെ ജീവിച്ചില്ല അങ്ങ് അവാനെ പേടിച്ച് കരഞ്ഞു പാതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചു അങ്ങ് വല്ലാതെ നിസ്കരിച്ചവരായിരുന്നു അങ്ങ് വല്ലാതെ തൂൽ ഒരുപാട് സമയം നിന്ന് നിസ്കരിച്ചവരായിരുന്നു എല്ലാവരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എല്ലാവരും എനിക്ക് സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പണിയെടുക്കണ്ട എന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല ഇത് അള്ളതെന്ന ആദരവാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ ശുക്രുള്ള അടിമയാകാൻ പരിശ്രമിച്ചു ിന്ദ 
للخلقه كله مين بادرا سميت نجد بادنغال نير وكن ندوري حبيب آية تنغل نسكرشو الله بنا پوڑشو بلا دي هنگ کرنجو ولی آلا آنند چندی چی کی پر گانی چلیا پونگ چنگ آنی چو ماری نلیا ये प्राय लोग मामंगन ने रसूल अल्लाह ने मध्य बरे याद ने डब बरे के नो ये मारे ना मेन ने यु मेन ने हबीबा या तंगले ये मगे ठीक गलन योलो हल्लिया जुमरुनी वो हबीबी अदार नाड़ा सुरगलोग तिल ये ने यु मेन ने हबीबा या तंगला यु अल्लाह हुए सुरग तिलोरी मिचुगुड़ा आजोरी चांस दरुओ Enku mende habibin um surga tiada ribu cucu guna ribu edi unda guma. Iu mama sengkara toda rasulullah anda madah hangana cullum nade. Ada eda badi ilu udah nadeng nabo guma. Sirkin de kanda koda halia ya syudunar marubunil khutab. Rali Allahu taala anhu kelk gayan. Marali Allahu anhu boi te kada gine mutun nade. I prayer la buite gayri jodi kenara kada gine mutun nade. Marali Allahu anhu rinyana anhu marubun khutab. Abu Yuman dan Jodi pada hari asam itu Khalifah kemudian dah nak kari um, untuk wadi itu turuku ini kori kari um berayaan, ini umma wadi itu turun tu marai lek marin tu nu, umar di Allahu anhu, ini prahai lek umma hamen od berayu tu umma hamma, ninggal jeliya Rasulullah ada madhu untuk guhudi culu mu. رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا غرام هذا هم غلجوا إذا عن بارني بو يوم ما هم كسان دوش ما هي بوي بدين شبد تلوم ما جل على محمد صلاة البرار صلى عليه طيبون الخيار قد كنت قوى من بكى بالسحر يا لي يا لي تشعري والمنايا أطوار هل يجمعني وحبيبي الدا حبيبا يا تنغل مده هنگ جلي ثرن بو ومرضي الله وانه تند كنير كننغل قبل تر دلوده ولي جرنغ رسول الله اند محبت تقوند قلب بوتي بوي ومرضي الله وانه پرائر لو مهمن ودو برأي انو مهما يني كوند دعا هات يدم بدو Ini kuburan itu aja yang orang ada. Asam itu yang mama pati yang berdiri akan berumur. Fakfirullah ya Allah. Doa sembarangan Allah. Doa sembelah ada purkan Allah. Umar ini makfurat tu nalgan eh Allah. Doa sembelah maaf itu gurukan eh Allah. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم برنجد مده جل من حبيب آية تنقل ورنك النص تلت دعاء كجابة تقلت مربان الحمد لله مهان مار آية سيد مارده مهان مار آية تنقل مارده نترو توتل مهان مار آية استاد مارده نترو توتل ماده ينقل نترو توتل تنقل باب عند حضرة النبلا يبدأ إذا نل بردة نرك يار بهمان يبدأ تنقل باب عند عروس نركم بوه يبدأ تنقل Kalau matra melia, yella uliya kerde yumsani tiya munda agu, yella mahan maru de yumsani tiya munda agu, nama kita sadu sallahu swigiri kete. Nama kita porel kelian nama kita kumbu, nama kita friends segala kabari uli, nama kita buat lelur agosam nama kita kumbu, nama kita tamu kita jangga di mari mari nuko, illya, kalbi sneh mula beri kapanggad gule, enal, bhuma ane pernah tanggal upa payade. Semua mahaan maru deh um sanit cemunda agu, semua baru deh um mot tamunda agu. Ibu da kari berim bo, tanggalu papa matra lelai urusin ulah deh. Uta ti lor ma perutun purba. Semua beli adi ceria abu, yara adi custom ceria beli adi ceria abu. Mahaan apa ya tanggalu papa ni halor tilbici. Ustadu mari mutaili minggal seyidan mar. Buruh dah cillo nunda, ini sabda ngel kan nalgil, pertengah kita perisara tu lalgil, ah mahani ya ma ya sadosine, namu deh rogas zaman itu, namu deh. 
പ്രയാസങ്ങൾ മാറി കിട്ടുന്നതിന് നമ്മുടെ അവശ്യ നിർവഹണത്തിന് ആ സദസ് ദുന്യാവും ആഹാരവും രക്ഷപ്പെടാൻ ഉപകാരപ്പെടുന്നതിന് ആ സദസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാ ആഴ്ചയിൽ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ച അസ്തമിച്ച വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലും മഹാനവർകളുടെ മക്കാമിൽ വെച്ച് അവിടത്തെ ഹവറത്തിൽ വെച്ച് ബോർദ ചെല്ലുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോ മാനേജർ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അവിടത്തെ കുടുംബ പരമ്പര ആ പരമ്പരയിലെ ആദരണീയരായ ഒരു സയ്യിദ് സയ്യിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയ ബഹുമാനമാണ് നമ്മളെ എത്ര ഒരാൾ പഠിച്ചാലും ഒരാൾ എത്ര വലിയ പണ്ഡിതനായാലും ഒരു സയ്യിദ് ആവൂല ആവൂ നമ്മളെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തി നമ്മളെല്ലാവരും വല്ലാതെ ദ്വാരക്കാണ് വലിയ വലിയ ആളുകളാണെന്ന് പറയാണ് ഉസ്താദുമാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോകാൻ വേണ്ടി സമ്മതം ചോദിക്കേണ്ടവരാണ് എന്നാൽ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളവരാരാ അത് അവിടത്തെ അഹിലുബൈത്താണ് കേട്ടോ അവര് വീട്ടുകാരാണ് വീട്ടുകാർക്ക് പരിഗണന കൊടുത്തിട്ടല്ലേ മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടൂ അപ്പൊ റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ മുമ്പിൽ നിർത്തുമ്പോ അതുകൊണ്ട് ആ ഷാഫിമാ പറഞ്ഞതാലുത്തി ലോകപ്രശസ്തനായ പണ്ഡിതൻ നമുക്കേയും അംഗീകരിക്കുന്ന ഇമാമുൻ ഷാഫി അലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു എന്റെ അഭിലാഷം എന്റെ ആലംബം എന്റെ അത്താണി എന്റെ അഭയ കേന്ദ്രം അത് അഹുലുബൈതാണ് ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗവും അവരാണ് നാളെ പേടി പെരുത്ത ക്യാമത്ത് നാളിൽ കൈകളിൽ ഇടത്തെ കൈയിലും വലത്തെ കൈയിലും ഒക്കെ കിതാബ് കൊടുക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് വലത് കൈയിൽ കിതാബ് കിട്ടിയിട്ട് വിജയിയാകാന സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതെത്ര വലിയൊരു മഹത്വമുള്ള കാര്യമാണ് സഹോദരങ്ങളെ പല സ്ഥലത്തും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഹറമിലല്ലേ ഹാജിമാരുള്ളത് അവിടെ അതാ ഹാജിമാര് കാര്യമായി സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ടോ അവിടെയുള്ള ഹാദിമീങ്ങൾ ഹറമിന്റെ ഉള്ളിലെ ഹാദിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അവർ കാളികൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടുക്കും ദിർഹമും ദിനാറും ഒക്കെ കൊടുക്കും പാകിസ്ഥാനികൾ ഹിറയിലേക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഗാറു സൗറിലേക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രയാസം അള്ളാഹു എത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ പോകുന്ന കറിയാം പണ്ട് ഉള്ള വിഷമം അല്ലോ കല്ല് സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് അവരെന്നെ കെട്ടും എന്നിട്ട് അവരെന്നെ പൊളിക്ക് പിന്നെയും കെട്ടും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അവിടെ പിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചില സാധുക്കൾ ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം പോയാൽ ഇന്ത്യയിലെ പത്രപ്പെൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവട്ടെ ഇന്ത്യന്റെ പത്രപ്പെൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ആളുകളുണ്ട് ഏതായാലും അങ്ങനെ കൊടുക്കും പക്ഷേ ശരിയായി നല്ല ഇഹ്ലാസോടെ എല്ലാ ഹാജിമാരും ഹജ്മും ഞാൻ കണ്ട അധികം ആളുകളും നല്ല ഇഹ്ലാസോടെ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അത് എവിടെ എന്നറിയോ ഈ വഴിയില് ചെറിയ കുട്ടികള് സ്ത്രീകളൊക്കെ ഗോതമ്പ് അല്ല അതുപോലുള്ളൊരു സാധനവും ഇങ്ങനെ പാക്കറ്റിലാക്കിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ടാവും അത് അഞ്ചറിയാല് പത്തറിയാലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അത് വാങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യും ആർക്കാണ് ഈ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അതവിടെ കുറെ പ്രാവുകൾ ഉണ്ട് ഹറമിൽ കുറെ പ്രാവുകൾ ഉണ്ട് ആ പ്രാവുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യാണ് അതിന് കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ വിഷമം പോലും ആ പത്തറിയാല് കൊടുക്കുമ്പോ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകൂല കാരണം കൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ പ്രാവിന് ഈ ഹറമിലുള്ള പ്രാവിന്റെ ബഹുമാനവും ഈ പ്രാവിൻ എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേകത അത് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങള് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറത്ത് സഫർ സഫർ ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ ഒന്ന് പരിശുദ്ധ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ നിന്ന് സയ്യിദുനാബുബക്കർമസുദ്ദീക്ക് റബിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കൂടെ ഹിജറ വന്നു മൂന്ന് ദിവസം മക്കയെ തന്നെ ഒളിച്ച് താമസിച്ചു ഗാറു സൗറിൽ ആ സൗറിലേക്ക് അങ്ങ് കയറിയപ്പോ ബാക്കിൽ തന്നെ ഉറക്കിഞ്ഞെട്ടിയ കുറേശികൾ വാളെടുത്തിട്ട് വരുന്നുണ്ട് 
ആ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മാടപ്രാവുകൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണ് ഇണക്കുരുവികളാണ് ഒന്നു ഒന്നിനോട് പറഞ്ഞു അതിഥിയായി നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് നമ്മുടെ മാളത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗുഹയിലേക്ക് വരുന്നതാരാ നമ്മുടെ സൃഷ്ടിപ്പുന തന്നെ കാരണമായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനുമാണ് വരുന്നത് കൊല്ലാൻ ശത്രുക്കൾ പിന്നാലെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് നാർക്കും മനസ്സിലാകാതിരിക്കാൻ നീ ഇവിടെ കുറുകിക്കൊണ്ടിരുന്നോ ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് ചിറകടിച്ച് പുറത്തു പോയിട്ട് വരാ നാം ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുമ്പോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മനുഷ്യന്മാരില്ല എന്ന് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ആളുകൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാകൂല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വന്നവര് തിരിച്ചു പോകട്ടെ അങ്ങനെ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് കാവരിരുന്നു ആ പ്രാവുകൾ ആ പ്രാവ് പ്രസവിച്ചു അവരുടെ ആ പ്രാവുകൾ ഇന്ന് നമുക്കത്തില്ല അവരുടെ മക്കൾ മരിച്ചു അവരുടെ മക്കൾ മരിച്ചു അവരുടെ പരമ്പര പരമ്പര പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് പുറത്ത് ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാക്കി പോകുന്ന ഹാജിമാര് ഹജ്ജുമ്മമാര് അവരതാ പത്രിയാൽ അൻപത് റിയാലിനൊക്കെ ഗോതമ്പും മറ്റും വാങ്ങിയിട്ട് പ്രാവുകൾക്ക് എറിയുമ്പോൾ അവര് പാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ അവർക്ക് വിഷമമില്ലാതിരിക്കും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഹെറമിൽ വസിക്കും പ്രാവിനെന്നും സ്ഥാനമാറിൻ പ്രാവുകൾ സന്താനമാ എന്നുള്ളതോർത്തിട്ടാണ് സ്നേഹം അവകളെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഹാലു സദാതീങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് കാവലിരുന്ന പ്രാവില്ലയോ ആ പ്രാവിന്റെ മക്കൾക്കാണിന്ന് ഹെറമിൽ ബഹുമാനം കൽപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രാവുകൾ ആർക്കാണോ കാവലിരുന്നത് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ബഹുമാനം പറയാറുണ്ടോ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കള് റസൂറുള്ളാക്ക് കാവലിരുന്ന പ്രാവിന്റെ മക്കൾക്ക് ഹറമില് ബഹുമാനമുണ്ട് എന്നാൽ റസൂറുള്ള മക്കളുടെ പത്രഹാസ് പറയാനുണ്ടോ അവരുടെ ബഹുമാനം പറയേണ്ടതുണ്ടോ ആദരണീയരായ വളരെ പ്രമുഖനായ സയ്യിദാണ് സയ്യിദിന് ഏറ്റവും നല്ല പവറുള്ള സയ്യിദാണ് ആലിമാണ് നല്ല ഫക്കീഹാണ് നല്ല വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏത് മസലയും വളരെ സരസമായി ലളിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫക്കീഹായിരുന്നു ഒരുപാട് നൂറുകണക്കായ മഹല്ലുകളുടെ ആദരണീയനായ സർവാധരണീയനായ കവിയായിരുന്നു ഒരു മഹല്ലത്തിൽ തങ്ങളുപ്പാപ്പാവിയായ മഹല്ലത്ത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കൂ പല ജനങ്ങളും ഇന്നും തങ്ങളുപ്പാപ്പനെ പറയുമ്പോ കണ്ണീർ തുടക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ സമീപനം ഒരു പ്രശ്നം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നാലുള്ള സ്വീകരണം ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുന്ന കോലം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായ ശൈലി തന്നെ പൊസോട്ട തങ്ങളെ ശൈലിയിൽ ഒരാളെ കിട്ടൂല നിന്ന ആളുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയ നിലക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഓരോ മഹല്ലിലും തന്റെ പാണ്ഡിത്യം അനുസരിച്ച് ഇടപെട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തകനായ കറകളഞ്ഞ പണ്ഡിതനായ മഹാനവറുകൾ ഓ സഹോദര ഏറ്റവും നല്ല പ്രഭാഷണ കലയിൽ ചാതുര്യമുള്ള മഹാനവറുകൾ നല്ല പ്രഭാഷകനായിരുന്നു നല്ല ഹാലിമായിരുന്നു നല്ല മുത്തക്കയായിരുന്നു അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ഉയർ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഏറ്റവും പവറുള്ള സയ്യിതായിരുന്നു കടന്നു വരുമ്പോ ഒരു ശങ്കയും വേണ്ട ഇവിടെ തങ്ങളും പാപ്പ മാത്രമായിരിക്കൂല അവിടത്തെ പരമ്പര ഹബീബായ സ്വല്ലാഹുലങ്ങള് വരെയുള്ള അവിടത്തെ ഉപ്പാപ്പമാരില്ലയോ ആ ഉപ്പാപ്പമാരുടെ സഹായം ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ആ ഉപ്പാപ്പമാരുടെ അറുവാഹുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ആ ഉപ്പാപ്പമാരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള മഹാന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ഒരിക്കലും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കല്ല മഹാന്മാർ അവർ പരിപാടികൾക്ക് പങ്കെടുക്കലല്ലേ അവരെ പരിപാടി അവരിങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കല്ലേ 
അവർക്കാരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല ജീവിതകാലത്ത് അവരുടെ തടി അവർ നോക്കണമായിരുന്നു തടിയുമായി വെട്ടിപിരിഞ്ഞ പിന്നെ നോക്കേണ്ടതില്ല റോഹിന് നല്ല പവർ ഉള്ള മഹാന്മാർ ജീവിതത്തെക്കാൾ പവർ കാണിക്കുന്നു വഫാത്ത് കാലത്ത് ഔലിയാക്കൾക്ക് അങ്ങനെ സഞ്ചാരമുണ്ട് രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ നേതൃത്വം നൽകിയ ഇന്ത്യയിലെ സുൽത്താനായ മഹാനായ അജ്മീർ തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഔറംഗസീബ് രാജാവ് പ്രഗത്ഭനായ പുകൽ ചക്രവർത്തി ഔറംഗസീബ് രാജാവ് ഒരു ദിവസവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണമേറ്റെടുത്തിട്ട് അജ്മീറിലേക്ക് സിയാറത്തിന് വരികയാണ് അജ്മീർ ഖാജന്റെ ഒരു സ്വഭാവം പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചു പഠിച്ചതാണ് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണാം അജ്മീർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഔറംഗസീബിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം ഏതെങ്കിലും ഒരു മക്കാമിലെത്തിയാൽ പ്രസിദ്ധമായ അല്ലാത്തത് ഏതൊരു മക്കാമിലെത്തിയാൽ അദ്ദേഹം ആ മക്കാമിലിരിക്കുന്ന ആളോട് സലാം പറയും നേരിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് സലാം പറഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ച് കേൾക്കണം അത് ഔറംഗസീബിന് നിർബന്ധമാണ് നമ്മള് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കാത്തത് നമുക്ക് റേഞ്ച് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മള് നല്ല റേഞ്ച് ഒന്ന് ചെല്ലിയാലും റേഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളെ ഫോണിൽ റേഞ്ച് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് നല്ല റാഹത്തിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും അള്ളാഹു നമുക്ക് മഹാന്മാരുടെ വഴിയിൽ നടക്കാൻ ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഔറംഗസീബ് സൂക്ഷ്മശാലിയാണ് ഭരണാധിപനായിട്ട് പോലും പോലും തൊപ്പി തുന്നിയിട്ട് ജീവിച്ചു തന്റെ ജീവനമാർഗം അങ്ങനെ കണ്ടെത്തി ആ തൊപ്പി ഔറംഗസീബ് തുന്നിയ തൊപ്പി വാങ്ങാൻ അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജാക്കന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ ആളെ പറഞ്ഞിടപെടാറുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ജീവിത മാർഗമായി കണ്ടെത്തി ബാക്കിയുള്ളത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വതൊക്കെ ചെയ്തു രാജാവായി ജീവിക്കുമ്പോഴും സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിച്ച ആളാണ് ഔറംഗസീബ് മഹാനവറുകൾക്കൊരു സ്വഭാവം എവിടെ പോയാലും സലാം തല്ലിയാൽ ഇങ്ങോട്ട് മടക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയിട്ട് മടക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ അജ്മീറിലെത്തി പട്ടാളക്കാരുണ്ട് അജ്മീർ ഹാജ തങ്ങൾ റൗലയിലേക്ക് ദർഗയിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഔറംഗസീബ് അസ്സലാം വലൈക്കാജാക്ക് സലാം പറയുന്നു കൂടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ പേടിയാണ് എന്തായിരിക്കും എന്റെ അവസ്ഥ ഔറംഗസീബിന് സലാം കേൾക്കുന്നില്ല ഹാജാത്തങ്ങൾ സലാം മടക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത് അല്പം കൂടി ശബ്ദം കൂട്ടിയിട്ട് ഔറംഗസീബ് പറഞ്ഞു മടക്കുന്നില്ല കൂടെ ഉള്ള കൊന്നും കൂടി പറയൽ വരാൻ കൂടി പഠിച്ചവനെ ഇന്ത്യയിലെ ആധികാരികമായ കേന്ദ്രമാണ് ഇതും കൂടെ പൊളിക്കാൻ പറയൂ ഇയാൾ അതാണ് കൂടെ ഉള്ളവർക്കൊരു പേടി മൂന്നാമത്തെ തവണ ഒന്നുകൂടി ഉഷാറിൽ ഔറംഗസീബ് ഹാജാ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അസ്സലാം മൂന്നാമത്തെ തവണ സലാം പറഞ്ഞപ്പോ ഔറംഗസീബ് കൂടെ ഉള്ളവരും കേൾക്കാണ് സലാം അങ്ങ് മടങ്ങുന്നത് കേട്ട ഉടനെ ഔറംഗസീബിനോട് ഹാജാ തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം ഓഹോ ഇനി മേലാൽ ഈ പണി ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല രാജാവേ ഇനി മേലാൽ ഇത് ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ സലാം പറയുമ്പോ ഞാൻ പരിശുദ്ധ ഹെറമിലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ സലാം പറയുമ്പോ ഞാൻ പരിശുദ്ധ മദീനയിലായിരുന്നു എനിക്ക് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ സലാം മടക്കിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ കവർ പൊളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് മടക്കിയതാണ് ഇനി മേലാൽ ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലയാക്കൾ വഫാത്തായി കിടക്കുന്ന ഔലയാക്കൾക്ക് പല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ലോകത്ത് പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഔലയാ ിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരവരുടെ പല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അവർക്ക് വ്യാപൃതരായി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയും കബർ പോയി സലാം ചെല്ലിയിട്ട് മടക്കിയില്ലെങ്കിൽ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കരുത് പൊളിച്ചതൊക്കെ കെട്ടിക്കൊടുക്കണം സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മഹാന്മാര് സഞ്ചരിക്കുന്നു അവർക്കയും അതാ ഒരു സയ്യിദിന്റെ റൂസ് നടക്കുമ്പോ ഒരു വലിയിന്റെ റൂസ് നടക്കുമ്പോ നാം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരന്റെ വീട് കുടിയലിന് പോകുന്നത് പോലെ അവന്റെ കല്യാണത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത് പോലെ അവന്റെ വീട്ടിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ ഫങ്ഷനുകളിൽ നാം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടാൽ എത്തുന്നത് പോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളും പാപ്പയുടെ ഒന്നാമത്തെ റൂസ് മുബാറക്കാണ് അള്ളാഹു എടുത്ത ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഈ റൂസിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലുലമയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുല്ലുലമയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മദനീ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും മമ്പറം തങ്ങളടക്കമുള്ള മഹാന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും അവരെല്ലാ അവരുടെയും റൂഹുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും അവിടെ തൗപ്പാപ്പുമാരുടെ റൂഹുകൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എന്ന് ശ്രദ്ധ
പുറുത പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തങ്ങളൊപ്പാപ്പയുടെ റൂസ് പ്രതീക്ഷിച്ച അവിടുത്തെ വറക്കത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ച് വന്ന ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനും സങ്കടപ്പെടണ്ട നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ ആ വലാതികളല്ല തീർത്തു തരട്ടേ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഓ സഹോദരങ്ങളെ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ജീവിത ചിട്ട അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ മഹാനവർഗളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതങ്ങനെ തന്നെ ഫലിപ്പിച്ചു ഞാൻ ഒരു ദിവസം വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന തങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി പറയാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ തങ്ങൾ പറയാണ് കർണാടകയില് ഏതോ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ആ സ്ഥലത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് അവിടെ ഉള്ള മൂന്നിനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി അറിയാത്തൊരു പ്രദേശം കർണാടകയുടെ ഒരു മൂല ആ മൂലയില് പള്ളി കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തങ്ങളെ മുറുകൾ എത്രയെത്രയെ നൂറുകണക്കായ പള്ളികൾ അവിടെ കെട്ടി ചെറിയ ചെറിയ മദ്രസകൾ കെട്ടിക്കൊടുത്ത് അവിടെയുള്ള പ്രാഥമിക പഠനം പോലും എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് പറയാൻ അറിയാത്ത അള്ളാഹു എന്ന് വിളിക്കാൻ അറിയാത്ത സമൂഹത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലെ കടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷുഗർ പ്രശ്നമാക്കിയില്ല പ്രഷർ പ്രശ്നമാക്കിയില്ല തന്റെ ശരീരത്തിൽ അണുക്കൾ കഹാർന്നു തിന്നുമ്പോഴും തന്റെ മുമ്പിൽ വേദന കൊണ്ടു വരുന്നവന് തന്റെ വേദന അറിയിച്ചില്ല അത് എത്ര മഹത്വമുള്ള എത്ര വലിയ സ്വഭാവമാണ് തന്റെ ശരീരം വേദന കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുമ്പോഴും തന്റെ ശരീരം രോഗം കൊണ്ട് ക്ഷീണിച്ചു പോകുമ്പോഴും തന്റെ അടുക്കൽ ക്ഷീണം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നവൻ തന്റെ അടുക്കൽ വേദന പറയാൻ വേണ്ടി വന്നവൻ എന്റെ കാലിന് വേദനയാ തങ്ങളെ എന്ന് പറയുമ്പോ നിന്നെക്കാളും വേദന എനിക്കുണ്ടോ എന്ന് പറയാതെ അതിനേക്കാൾ വേദനയുള്ള സഹിത വറുകൾ ഒരാൾക്കും ആ ടെൻഷൻ ഷെയർ ചെയ്തില്ല തവക്കുലിൽ ജീവിച്ചു മുതവക്കിലായി ജീവിച്ചു തന്റെ പ്രാരാധം തന്റെ പ്രയാസം തന്റെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് സമർപ്പിച്ചു പ്രസംഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിലക്കി പക്ഷേ ഡോക്ടർമാരുടെ വിലക്ക് തങ്ങൾ അനുസരിച്ചില്ല കാരണം ഏത് സമയത്തും മരിക്കും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് സലാമത്ത് കിട്ടിയാൽ അള്ളാഹു പിക്കുറജുലം ഒരാള് നിന്നെ കൊണ്ട് നന്നായാൽ ദുനിയാവും അതിനുള്ളത് മുഴുവനും കിട്ടുന്ന വാഹുവിന്റെ കലാപം കദീമമായ ഖുർആാൻ പഠിക്കുന്ന ഹാഫിളുകളുണ്ട് നൂറുകണക്കായ മക്കളുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കഴിയുന്ന നല്ല ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാര് ഗൾഫിലൊക്കെ പോയാൽ ഇരിക്കുന്ന ദഴവയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാർ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള അനുസൃതിക്ക് അടക്കമുള്ള ഉസ്താദുമാരുണ്ട് ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരുണ്ട് ആ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ഗൾഫ് പോയാൽ നല്ല നല്ല പതിനായിരക്കണക്കിന് ദൃഹമെന്നും റിയാലിനൊക്കെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല കെൽപ്പുള്ള ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് എല്ലാ വകയിലും കഴിവുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവരെല്ലാവരും തങ്ങളുപ്പാപ്പനോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട് എൽമിനോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടത്തെ മക്കൾക്ക് ദീന പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മുതിർസുമാരാണ് ആ മുതിർസുമാർക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും ഓ സഹോദരങ്ങളെ ഈ മലഹറിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് വരുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുപ്പാപ്പയോട്ടിട്ട് നമ്മൾ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നവരാകണം സ്വതക്ക പിരിവെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഈ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കണം നാളെ ആഹൃത്തിലെത്തിയാ ത്തിലെത്തിയാൽ നമ്മുടെ മക്കൾ ചിലപ്പോ നമ്മളെ മറന്നു പോകും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർ നമ്മളെ മറന്നു പോകും അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ഉമ്മാനെ കാണുമ്പോ മക്കളോടി പോകും മക്കളെ കാണുമ്പോ ഉമ്മയും പാപ്പയോടി പോകും ഭാര്യനെ കാണും ഭർത്താവ് സ്ഥലം വിടും ഭർത്താവിനെ കാണുമ്പോ ഭാര്യ സ്ഥലം വിടും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഓടിപ്പോകുന്ന സമയത്തതാഹുലൈഹി എപ്പോഴോ നമുക്ക് പരിചയമില്ല ഒരു ചാക്ക് അരിയതാ നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം നീങ്ങാനാണ് നമ്മളത് നേർച്ചയാക്കിയത് മലഹറിലേക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്തത് ഇവിടെയുള്ള പാവപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് കൊടുത്തത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഡ്രസ്സ് കൊടുത്തത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെലവ് കൊടുത്തത് അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയുടെ കഫാലത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിച്ചാൽ നമ്മളുടെ മക്കളുണ്ട് നമ്മൾ മരിച്ചാൽ ആ മക്കൾ നമ്മുടെ സ്വത്തിന് കൊണ്ടിത്തല്ലുകൂടും അവര് നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കതാ നമ
ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് അവർ ദൂർത്തടിക്കും ചില മക്കളത നമ്മുടെ മയ്യത്ത് കവറടക്കിയിട്ട് വീട്ടിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ മക്കൾ തമ്മിൽ തല്ലാണ് ഉപ്പാന്റെ വീട് ഓകരി വെക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ഉപ്പാന്റെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഓകരി വെക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ഉപ്പാന്റെ കഫ്തേരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ഉപ്പ കബറില് ഉമ്മ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇദ്ദേഹിലാണ് ഒരു ഉമ്മ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മിക്കാണ് ആ ഉമ്മ മക്കളെ പറ്റിയിട്ട് പരാതി പറഞ്ഞത് എന്റെ ഇദ്ദ കഴിയാൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് കാത്തു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നാലു മാസവും പത്ത് ദിവസവും ഉമ്മ ഇദ്ദേഹിക്കാണ് ആ ഇദ്ദന്റെ സമയം പോലും ബാപ്പന്റെ സ്വത്തോകരി വെക്കാൻ തർക്കിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് സമയമില്ല അതിനു മുമ്പ് പർദ്ദ ഇട്ടിട്ട് നിസ്കാര കുപ്പായത്തിൽ ഇദ്ദേഹിരിക്കുന്ന ഉമ്മാനെ കൊണ്ടുപോയി രജിസ്റ്റർ ഓഫീസറുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഒപ്പുനീക്കുകയാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഉമ്മ പരാതി പറയുന്നു നമ്മുടെ മക്കളും നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരും നമ്മുടെ സ്വത്തോകരി വെക്കുമ്പോ മദഹറിന്റെ സഹകാരിയായ ഹാജിഹരെ നിങ്ങളും മരിച്ചു എന്ന വാർത്ത കേട്ടാൽ മദഹറിന്റെ മുറ്റത്ത് വളരുന്ന ഈ പുഷ്പങ്ങളില്ലയോ ഈ മലർവാടിയിൽ വളരുന്ന ഈ വസന്തമില്ലയോ ഈ നൂറുകണക്കായ മക്കൾ ഇവിടത്തെ സയ്യിദുമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ സീനോതും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുപതിനായിരം തഹലീൽ ചൊല്ലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലും നിങ്ങളെ മഹുറത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ ഓർമ്മിക്കാൻ ഈ മക്കൾ ഉണ്ടാകും ഒരിക്കലും സംശയിക്കണ്ട നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ സ്വത്തിന് വേണ്ടി കടിപിടി കൂടുമ്പോ നീ കബറിലെ അതാവിലാകുമ്പോ കബറിൽ നിനക്ക് വെളിച്ചമാകാൻ മധുഹർ നൂറ് തലീമിയിൽ നിന്നും നൂറ് നിന്റെ കബറിലേക്ക് എത്തും ഈ പ്രകാശം നിന്റെ കബറിലേക്ക് എത്തും സംശയിക്കണ്ട ും <laughs> <laughs> പാപ്പമാരുടെ ഉമ്മമാരുടെ പൊരുത്തവും അഹലുബൈത്തിന്റെ ആദരവും പൊരുത്തവും ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നൽകണം റഹ്മാനെ മാധ്യമങ്ങളായ ഉസ്താദുമാര് അവരൊക്കെ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുബത്തുള്ള മജിലിസ് ഐ മജിലിസ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സാധുവായിരിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും ഖൈർ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്ന വസൂയത്തോടെ അലഹമില്ല വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം